হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম রমজান মুবারক আমি জলি আহমেদ বাংলাদেশি আমেরিকান ব্লগার আপনাদের সাথে আশা করি আপনার যে যেখানে বসে ভিডিওটি দেখছেন নিশ্চয়ই আল্লাহর মধ্যে ভালো আছেন আমি ভালো আছি আজকে আমি আমার ব্লগে শেয়ার করব এবারে ইত্যাকে কিভাবে স্পেশাল করা যায় এবং কিভাবে আমরা আয়োজন করতে পারি ঈদের রান্নাগুলি আজকে একটা মজার রান্না আপনাদের সাথে শেয়ার করব এটা আমরা পরিবেশন করতে পারি ঈদের দিনে খুবই মজার এই রান্নাটা এটা হচ্ছে খাসির মাংসের লেগের রোস্ট বা রানের রোস্ট এটা খুবই মজার এবং খুবই সহজ আমরা যখন বাজারে যাই খাসির মাংস কিনতে তখন সামনের রানটা বা পিছনের রানটা খাসির মা রানটা আস্ত নিয়ে আসতে পারি বাসায় না কাটিয়ে এটাকে আমরা রোস্ট বানাতে পারি পরিবেশন করতে পারি বিরিয়ানির সাথে আমরা বিরিয়ানি খেতে পারি এক্সট্রা ফার্সেন অলিভ অয়েল এবং বাটার দিয়ে এই রান্নাটা করব আমি আমার ভিডিওর সাথে থাকুন দেখুন আমি কিভাবে রান্নাটা করেছি এই ঈদেকে স্পেশাল করার জন্য আমরা এই রান্নাটা করতে পারি আদা রসুন পেঁয়াজের পেস্ট নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি দই নিয়েছি আয় নিয়েছি মরিচের গুঁড়া জিরার গুঁড়া জয়ত্রী গুঁড়া জয়ফলের গুঁড়া দারুচিনি অ্যান্ড এলাচ আর নিয়েছি রোস মশালা এটা রাধুনি রোস মশালা যে কোনো ব্র্যান্ডের রোস মশালা নিতে পারেন আমরা এটা এক টেবিল চামচ দিব যারা আদা রসুন পেঁয়াজের পেস্ট পেঁয়াজ কুচি আবারও দেখাচ্ছি দুই টেবিল চামচ দই আর নিয়েছি মরিচের গুঁড়া দুই চায়ের চামচ এক চা চামচ জিরার গুঁড়া এক চায়ের চামচ জয়ত্রী জয়ফলের গুঁড়া আর নিয়েছি কোকোনাট মিল্ক এটা ফর্কের সাহায্যে এই খাসির রানটাকে কেচে নিয়েছি আমি কেচে সব মশলা দিয়ে বসায় দিয়েছি দই দিয়ে সব মশলা দিয়ে একটি বড় হাড়িতে আমি বসায় দিয়েছি দেখুন উপরে একটা কাটা চামচ দিয়ে আমি কেচেছি কেচে নিয়েছি এই খাসির রানটা এইভাবে প্রায় ফিফটিন মিনিটস লেগেছে এই কাঁচতে আমার খাসির রানটা দেখুন সফট হয়ে যাবে আমরা যদি এটা একটা কাটা চামচের সাহায্যে ফর্কের সাহায্যে আমি এটা কেচে নিয়েছি খুব ভালো করে কাচতে হবে দই দিয়ে পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি সিদ্ধ বসাই দিয়েছি কোকোটা মিল্ক দিয়েছি এক কাপের মতন যদি কোকোনাট মিল্ক না থাকে আপনারা তাদেরকে দিতে হবে না দই আছে আমি একটি পাত্রে দই দিয়ে কেচে নিয়েছি আপনাদেরকে আমি ভিডিওটা দেখাতে পারিনি ভিডিও ক্লিপটা মুছে গেছে তাই আমি দেখাচ্ছি কিভাবে আমি কেচেছি একটি ফর্কের সাহায্যে এটা হতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা লাগবে চুলায় ঢাকা দিয়ে দিতে হবে বারবার খুলে খুলে মশলাগুলো উপর দিয়ে দিতে হবে উল্টায় পাল্টায় প্রথমে এক সাইড হলে পরের সাইড আবার উল্টাই দিতে হবে এখন এক সাইড হচ্ছে পরের সাইডটা হাফ অ্যান আওয়ার পরে আবার উল্টাই দিব এইভাবে খাসির রানটা সিদ্ধ করতে হবে ভালো করে
আমরা সব সময় খাসির মাংস রান্না খাই এটাকে যদি আমরা বাজার থেকে আস্ত নিয়ে আসি এভাবে যদি রান্না করে পরিবেশন করি এই যে দেখুন উল্টায় দিয়েছি ঢাকা দিয়ে দিয়েছি এই যে এভাবে উল্টায় আবার সিদ্ধ করছি এক সাইড হয়ে গেছে আরেক সাইড সিদ্ধ হওয়ার জন্য উল্টায় দিলাম আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাবে এখন এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিয়ে আমি পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচিগুলো আমি দেখিয়েছি এক বাটি পেঁয়াজ বেরেস্তা লাগবে অনেক যে পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে গেছে এখন আমি তুলে নেব তেল থেকে এই যে আমি বেরেস্তাটা দিয়ে দিলাম আরও কিছু বেরেস্তা আমি রেখে দিব উপরের গার্নিশের জন্য এই যে আস্তে আস্তে পানিটা শুকায় যাচ্ছে রোস্টটাও সিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা চুলায়ও করতে পারি চুলায় ভেজে নিতে পারি একটি বড় তাওয়ায় বা এটা আমরা ওভেনে দিয়ে দিতে পারি আমরা একটা চুলায়ও বানাতে পারি ওভেনেও দিতে পারি সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি এটা ওভেনে দিয়ে দিব এক ঘন্টার জন্য থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রিতে যাদের ওভেন নাই ওনারা এটাকে একটি তাওয়ায় ভেজে নিতে পারেন সুন্দর করে লাল করে ভেজে নিতে পারেন আমি ওভেনে দিয়েছি থ্রি হান্ড্রেড ডিগ্রিতে এক ঘন্টার জন্য তারপরে বের করে নিলাম এবারে ঈদকে স্পেশাল করার জন্য আমরা এই রান্নাটা করতে পারি এই যে আমি একটা সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিয়েছি ডেকোরেশন করে নিয়েছি এবং উপর দিয়ে পেঁয়াজের বেরেস্তা দিয়ে দিয়েছি আর মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি ডাক্তার মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর কবির স্যার বলেছেন আমরা বিরিয়ানি খেতে পারি আমরা এটা টেবিলে পরিবেশন করতে পারি ঈদের দিনে এইভাবে ভিডিওটি যদি ভালো লাগে সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন যারা নতুন ভিউয়ার্স যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার ভিডিওটি দেখেন এই ভিডিও তাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ভালোবাসা এই ঈদটা যেন সবার জন্য সুন্দর হয়ে আসুক ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার ভিডিওর সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ